ஃபிஷ் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க வாங்க இப்போ இந்த ஃபிஷ் கறி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபிஷ் கறி பண்ணுறக்கு நான் இன்றைக்கி கட்லா மீன் எடுத்திருக்கேன் நான் நாலு பீஸ் வச்சு பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு மேரினேஷன் கொடுத்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் என்னென்ன ஆட் பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வரமிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இது எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டு மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் மீன் நல்லா கழுவும் போதே தயிர் சேர்த்து கல்லுப்பு சேர்த்து நல்லா கழுவிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மீன் கவுச்சியே இருக்காது இது நல்லா ரெண்டு சைடுமே நல்லா கோட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம மீன் நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சாச்சு இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ரெஸ்டில் இருக்கட்டும் இதுக்கு தேவையான மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஷ் கறி பண்ணுறக்கு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபிஷ்ஷை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேனில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெயில் செய்யும்போது உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டிலிருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுமே நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மீன் துண்டுகளை நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் டீப் ஃப்ரை பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணினீங்கன்னா போதும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போது நம்ம ஃபிஷ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு சைடு நல்லா ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கோங்க இதை இப்போது திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் திருப்பி போட்டு இதையும் ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃபிஷ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இது ஒரு பிளேட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் ஃபிஷ்க்கு தேவையான கறி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதுமே ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஃபிஷ் கறி பண்ணுறக்கு நம்ம தாளிக்க சோம்பு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சதுமே பூண்டு பற்கள் ஒரு ஆறு பற்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஜூலியன்ஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கியாச்சு இதில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நான் நல்லா பியூரியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி அரைச்சி சேர்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ஃபிஷ் கறி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த தக்காளியினுடைய பச்சை வந்து போகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதை ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் இந்த தக்காளியினுடைய பச்சை வாசனை போகும் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுந்து சேர்த்துக்கோங்க இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த தக்காளியோட இந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனையும் நல்லா மோஜ் ஆகிட்டு பச்சை வாசனை போகட்டும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம தக்காளி நல்லா சுருளை வதங்கிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க வர மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் 
கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் இந்த கரம் மசாலானுடைய லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்க மசாலாஸ் எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இதில் இப்போ ஒரு சென்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி டைல்யூட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் மீன் குழம்புனாலே நமக்கு புளி சேர்த்தா தான் அதனுடைய டேஸ்ட்டு ரொம்ப என்ரிச்சாக இருக்கும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ கறிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு இது ஒரு லிட் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க வாங்க இப்போ நம்மளுடைய கறி என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் மிதந்துட்டு நல்லா கொதிச்சு வந்துருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் பால் நல்லா திக் தேங்காய் பாலாக எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க இப்போ நல்லா தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணதுமே ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க மீன் துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இந்த குழம்பை மீன் மேலே எடுத்து விடுங்க ரொம்ப கலந்து விட வேண்டாம் மீன் உடஞ்சிரும் இதை ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆச்சு மீன் துண்டுகளை திருப்பி விட்டுக்கலாம் என்னுடைய இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மீன் துண்டுகளை திருப்பி விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய ஃபிஷ் கறி ரெடி ஆயாச்சு ஃபைனலாக இதில் மல்லித்தலை இல்லைன்னா கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாயினகி கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணுறேன் இதை நல்லா உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதனுடைய அரோமா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம ஃபிஷ் கறி இப்போது ரெடி ஆயாச்சு இதை நீங்கள் இட்லி தோசை சப்பாத்தி ஒயிட் ரைஸ் கூட எல்லாம் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்